वेलकम टू बायो क्लो इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर बॉन्ड डिसीजेस माई सेल्फ मोहम्मद जसील असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबयोलॉजी मार्कस आर्ट्स एंड सैंस कॉलेज आदवनाट वाटर बोन डिसीजेस आर द इलनेस कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट आर इंजेस्टेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर or by coming in contact with fecus if every person on the planet was able to practice safe sanitation and hygiene and have access to clean water this diseases would not exist the water borne disease in orna yenal microscopic organisms aitla virus bacteria fungus polulla organisms ne endiyana ingest cheya contaminated water vaadi endiyana contact varuna samayathana water borne disease undavunnathu the governments ngos and communities themselves have made great strides in the past 20 years to end water borne diseases still there is much to be done apa government ngos okke end cheyunnunde ella avasa 20 varshangalolam aayittu end cheyunnunde oru vaadu munnetrangal undaakittunde water borne diseases ne control cheyunnathile then first water borne disease is typhoid fever the causative agent is salmonella typhi This disease is rare in industrialized countries well known in extremely poor parts of developing nations 20 million people worldwide suffer from the illness each year the disease is spread through mainly contaminated food unsafe water and poor sanitation and is highly contagious what are the symptoms of typhoid fever fever muscle ache fatigue sweating diarrhea or constipation then these are the symptoms of typhoid fever for common aayittu kaanapadna korchu disease aan discuss cheyunnathu adle first disease aan typhoid fever ennu manasilakka then prevention and treatment of typhoid fever the vaccines are recommended for people who are traveling in areas where poor sanitation and unsafe water are common example tab vaccine and treatment with antibiotics are also control measure for uh, salmonella typhi that is typhoid then next cholera the causative agent is vibrio cholerae commonly found in humanitarian emergencies or marginalized villages where poverty and poor sanitation are rampant appo poor sanitation akkulla ഏരിയാസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ദ ഡിസീസ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് കോസസ് സിവിയർ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡയേറിയ അപ്പൊ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഡയറിയ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ വൈ ആൻഡ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കോളറ ക്യാൻ ബി ഫെയ്റ്റ് വിത്തിൻ ഡേയ്സ് ഓർ ഈവൻ അവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു ദ ബാക്ടീരിയ ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഇൻ ടെൻ പീപ്പിൾ വിൽ ഡെവലപ്പ് ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് സിംറ്റംസ് there what are the symptoms of cholera nausea vomiting diarrhea muscle cramp nausea means okanam then prevention and treatment muscle cramp means peshi malabandham then prevention and treatment the fluid and electrolyte replacement to correct severe dehydration by oral rehydration therapy either alone or supplemented by intravenous fluids അപ്പോൾ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റെഡ്യൂസ് ഫിബ്രു ആസ്ക്രീഷൻ ദൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ദൻ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓഫൺ ദൻ ഓൺലി ഈറ്റ് ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കുക്ക് ആൻഡ് ഹോട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ മെഷർ ഓഫ് അബൌട്ട് കോളറി ദൻ ഗയാഡിയ ദൻ ഏജൻ ഗയാഡിയ ലാംബ്ലിയ ഓർ ജിയാഡിയ ഡുവോഡിനാലിസ് this is a water borne disease is shared through contaminated water there's most often in ponds and streams but it can also be found in a town's water supply swimming pools and more the infection is caused by a parasite and typically clears up after a few weeks the parasite or any disease carried to the giardia lamblia along with giardia duodenalis and causative agent it is water borne disease and we understand streams lude and ponds lude akana varuna contaminated water vadi undavu the however it is possible for those who have been exposed will experience intestinal problems for years to come then what are the symptoms of giardia lamblia giardia then symptoms abdominal pain cramps and bloating bloating means sharira vannam then diarrhea nausea weight loss 
then prevention and treatment wash your hands with soap often then don't swallow water while swimming and drink bottled water then dysentery dysentery is an industrial infection mainly caused by the organisms excretia coli and shigella dysentery it is a water borne disease characterized by severe diarrhea as well as blood or mucus in the stool then disease is spread mainly through food hygiene then it can be caused by bacteria viruses or parasites in unsafe food and water and by people coming in contact with fecal matter then if someone experiencing dysentery cannot replace fluids quickly enough their life could be at risk what are the symptoms of diarrhea uh, what are the symptoms of um, diarrhea like stomach then uh, cramps and pain these are the symptoms of dysentery diarrhea is one of the symptoms of dysentery fever nausea vomiting and dehydration but diarrhea and down fever and down nausea and down vomiting and down dehydration and down then prevention wash your hands with soap frequently order all drinks with our eyes don't eat food sold by street vendors only eat fruits you can peel then drink only sealed bottled water while traveling in places with higher dysentery risk such as communities where proper hygiene practices are uncommon apo proper hygiene onillada salathukku povumbo pratheegam shraddhikka pinne nalla nalla fruits kaikka food street nu kandavanayulla food kaikkaarikka പിന്നെ ഐസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഡ്രിങ്ക്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സോപ്പ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ദൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഇറ്റ്സ് എ ലിവർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ വൈറൽ ഡിസീസ് കോസ് ബൈ കൺസ്യൂമിങ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓർ ബൈ കമ്മിങ് ഇൻ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സംഹൺ വാസ് ഇൻ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരിൽ നിന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വഴിയാണ് ഡിസീസ് വരുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഓഫൺ ഓർ വർക്ക് ഇൻ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് with the poor sanitation and hygiene management are most exposed to the disease okay like then symptoms are fatigue fatigue means sheenam clay colored bowel movements clay colored bowel movements so developing countries like kaare irundayirikkum rural communities le poor sanitation ok undavana samayath appendix cheyandayirikkum fatigue aanu pradhana petta symptom clay colored bowel movements then jaundice nausea and vomiting abdominal pain especially near your liver then loss of appetite eshapillaima then sudden fever pettanu undavana pani the infection is usually goes away in a few weeks but it is possible that it can become severe and last several months what are the prevention and treatment vaccine mainly hbsg vaccine then eat only foods that are thoroughly cooked and served hot avoid drinking alcohol then good personal hygiene such as thorough hand washing with soap and water then thank you for watching this video if you like this video please share and subscribe